हेलो टू ऑल हाउ आर यू आज मैं आपसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ पिछले जो दो वीडियोस थे वो मैं बाहर ट्रैवल कर रही थी इसलिए मैंने सोचा कि टाइम कम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना जहाँ पे मैं हूँ उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ और बीच बीच में मैंने सोचा है कि थोड़े से इस टाइप के वीडियोज़ डाल दूँ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्लड शुगर लेवल के बारे में सो जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो ब्लड शुगर लेवल वर्ड से आप समझ सकते हो कि किस डिसीज़ के बारे में बात है तो जब भी ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो उसका एक प्रडिक्शन होता है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल हाई हो गया है हाई इंसुलिन जो होता है ब्लड में वो ज़्यादा बनने लग गया है जिससे रिलेशन जिसका रिलेशन होता है डायबिटीज़ से सो जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसके कारण काफ़ी सिम्टम्स होते हैं और काफ़ी सिम्टम्स जो है जो वर्स हो के बहुत डेंजरस बीमारी के इसमें कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है सो so, यहाँ तक हम ना पहुँचे इसके लिए मैं कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ आपसे जो कि आप इजीली घर बैठे समझ सकते हो कि क्या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं बॉडी पर वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सो so, जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सडनली बढ़ गया वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है और जब भी वो साइमल्टेनियसली बढ़ने के अकॉर्डिंगली 180 से 200 हंड्रेड मिलीग्राम पर डेसीटर होता है और काफ़ी दिन तक का वो है तो उसे हम कह सकते हैं कि इनका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो जितना ब्लड शुगर लेवल हाई होगा उतने जो उसकी सिम्टम्स हैं वो सीवियरिटी बढ़ती जाएगी जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डायबिटीज दोनों टाइप की डायबिटीज़ जो होती है टाइप वन डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन से इलाज किया जाता है जिसे होता है वो इंसुलिन लेता है टाइप टू डायबिटीज़ जो होती है वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो कि जिनके लिए ओरल मेडिसिन होती है और दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जाता है थर्ड होता है प्री डायबिटिक लोगों पे। जिन लोगों में ब्लड शुगर लेवल इतना हाई नहीं होता है लेकिन वो बॉर्डर लाइन उनका जो शुगर है उस पर होता है जिसके कारण उन्हें हो सकता है कि आगे जाके डायबिटिक हो जाए उसे एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन से उसे कंट्रोल किया जाता है तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं मैं हूं डॉक्टर गरिमा यादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है गरिमा स्केर इन शेयर सो लेट्स गेट स्टार्ट अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं तो सबसे नंबर वन पे आता है कि आपको बार बार पेशाब लगने लग जाती है आपकी जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है नॉर्मल के कंपेरिजन से ज़्यादा हो जाती है सेकेंड नंबर पे है कि आपको प्यास लगना ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल से ये भी इंक्रीज़ हो जाती है थर्ड है कि आप जो देखते हैं वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है फोर्थ है कि आपके बॉडी में हमेशा एक थकान सी रहती है और लास्ट है कि आपको एक हेडेक हो सकता है अब हम देखेंगे कि आगे जाके जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है तो आपको और क्या सिम्टम्स होते हैं तो सबसे मेन सिम्टम्स है जो मैंने पहले बताया है माउथ में जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार प्यास लग रही है सेकेंड नंबर पे है कि बॉडी में वीकनेस होता है थकान लगने लग जाती है अच्छा नहीं लगता है आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है हाथ पैर ढीले ढीले लगते हैं तो ये भी एक साइन है थर्ड नंबर पे आता है कि जब भी आप आ, कि जब ब्लड शुगर हाई होती है तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है और आपको कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती है थोड़ा टाइम लगता है सो so, ये सारे वार्निंग साइंस एंड सिग्नल्स हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हो रहा है तो आपको अपना टेस्ट करवाना ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिर होता है कि आपको पेट से रिलेटेड इशू शुरू होने लग सकते हैं तो हो सकता है कि इनमें से आपको कुछ भी चीज़ ना हो या हो भी सकती है हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है तो स्टमक से रिलेटेड चीज़ों में आता है वॉमिटिंग सा सेंसेशन होता है उल्टी जैसा आपको लगता है जी मिचलाने जैसा आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है तो ये सारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप सांस लेते हैं और जब आप बात करते हैं तो एक कुछ मीठी सी खुशबू आती है मुंह से तो जो ये खुशबू है फ्रूटी स्मेल बोलते हैं इसे अगर ये आ रही है इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी शुगर हाई हो चुकी है फिर अगर नर्व से रिलेटेड जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में तो जो हमारे नर्व्स होते हैं जिसके कारण पेनफुल फीट होना शुरू हो जाती है हाथ में कभी कभी दर्द होता है पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और जो फीट होती है हमारे पैर के पंजे वो ठंडे पड़ने लगते हैं कभी कभी उनमें सेंसेशन की भी कमी होती है अगर आप सेंसेशन के बारे में डायबिटिक फुट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो उस पर है सो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और डायबिटिक फुट केयर के बारे में आप लोग मेरे वीडियो को पढ़ सकते हैं 
फिर लास्ट सबसे फाइनल स्टेट होती है डायबिटिक कोमा जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है सो so, यहाँ तक नौबत नहीं आने से बेटर है कि आप पहले अपना सारा चेकअप करते रहें सो so दैट आप फिट रहेंगे फाइन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे आपको कोई इशू नहीं रहेगा अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर्स को कब दिखाना है तो जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स है कॉन्स्टेंटली टू टू फोर्टी मिलीग्राम पर डेसी से हाई रहता है उससे कम नहीं हो रहा है तो ये एक साइन है कि आपको दिखाना ज़रूरी है सेकेंड है कि जब यूरिन टेस्ट हम अगर कराते हैं अगर उसमें कीटोन्स करके बॉडीज प्रेजेंट होती है वो भी एक साइन है तीसरा है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी टाइम से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या इंस्पाइट ऑफ कंट्रोलिंग टेकिंग प्रॉपर प्रॉपर डाइट रेगुलर एक्सरसाइजेस वो भी वो मेनटेन नहीं हो रहा है तो वो भी एक सिम्टम है कि आपको जाके दिखाना है फीवर अगर आपको 24 घंटों से ज़्यादा कंटिन्यूसली है या आपको डायरिया वॉमिटिंग है तो इन सब चीज़ों के रहते हुए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब जब डायबिटीज़ होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके बहुत ज़्यादा होते हैं तो नंबर वन पे है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है सेकेंड है नर्व डैमेज हो जाती है जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं थर्ड है किडनी डैमेज हो सकती है किडनी फेलियर हो सकती है जिसे नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं फोर्थ है आपका जो आईज़ है डैमेज हो सकता है रेटिना में ब्लड वेसल्स में रेटिनोपैथी हो सकती है फिफ्थ नंबर पे है आपको कैटरैक क्लाउडिंग हो सकता है जो आपका लेंस होता है उसमें से धुंधलापन आ जाता है वो एक चीज़ है सिक्स नंबर पर है कि आपको फुट अल्सर्स हो सकते हैं और ऐसे घाव हो सकते हैं वो जो जल्दी से भरते नहीं हैं बोन्स और जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होती है और टीथ से रिलेटेड और गम से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं सो प्लीज़ बी केयरफुल ये कॉम्प्लिकेशन्स बहुत ख़राब होते हैं उनसे बेटर है कि आप हमेशा अपना रेगुलर चेकअप करते रहें सो ये था डायबिटीज़ के बारे में और ब्लड शुगर लेवल के बारे में डिस्कशन अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो और अगर आपको यूजफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करो एंड अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ करमा स्केयर एंड शेयर See you soon for the next video. Take care. Bye-bye.